കോൺഗ്രസുകാർക്ക് എസ് പി ജി സുരക്ഷയില്ലാതെ ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുകാർ എന്നത് സാധാരണ പ്രവർത്തകരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ കോൺഗ്രസിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായ നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർക്കും മഹതികൾക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ എസ് പി ജി ഇല്ലേ എസ് പി ജി ഇല്ലേ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ പിന്തുണയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പേടിയാണ് കാരണം പത്തറുപത് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച് മുടിച്ച് തേച്ച് കഴുകി ഉള്ള കുരുത്തക്കേടും തോന്നിവാസവും മുഴുവൻ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇല്ലാത്ത കരാറും ഉള്ള കരാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് തീറെഴുതി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വെറുതെ ശ്രമിച്ചതാണ് കേട്ടോ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എസ് പി ജി വേണം അത്രേ പേടിയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പേടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായൊരു പ്രസ്താവന പാർലമെന്റിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അവർക്ക് എന്തിനാണ് അതായത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് പി ജി കൊടുക്കാം പക്ഷേ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അവരുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മക്കൾക്കും വലിയമ്മയുടെ മക്കൾക്കും മാമന്റെ മക്കൾക്കുമൊക്കെ എസ് പി ജി സുരക്ഷ കൊടുക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല എത്ര ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയാണ് ഇതെന്നറിയാമോ എത്ര പേർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ സോണിയാഗാന്ധി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുപോലെ പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്ര തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ എസ് പി ജി സുരക്ഷ വേണം ഇല്ലാതെ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നാടകവും കളിച്ചു പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ ആരാണ്ടൊക്കെ അതിക്രമിച്ച് കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് വേഷം മാറി മുഖം മൂടി മുഖത്ത് കരി തേച്ച് കയറിയത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അതിക്രമിച്ച് കയറി അതുകൊണ്ട് എസ് സുരക്ഷ കിട്ടിയേ പറ്റുമെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളനാണ് അവിടെയിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് വദ്ര ഇനി കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഹരിയാനയുമായി ഹരിയാന സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുമൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഭൂമി ഇടപാടും അഴിമതിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ലോക കള്ളനാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രിയങ്ക റോബർട്ട് വദ്രയുടെ ഭർത്താവ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ഏത് കള്ളൻ കയറാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ കടുവയെ പിടിച്ച കിടുവയുണ്ടോ ഇല്ല റോബർട്ട് വദ്രയുടെ വീട്ടിലൊന്നും കയറാൻ ധൈര്യമുള്ള കള്ളന്മാരൊന്നുമില്ല കാരണം മൂത്ത കള്ളനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഗുരുനാഥനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കള്ളന്മാരും അതുപോലെ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നവരുമൊന്നും ആ പ്രദേശത്തോട്ടേ വരില്ല എന്നിട്ടും പറയുന്നത് അതിക്രമിച്ച് കയറി ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാരെ വേഷം മാറ്റി കെട്ടിച്ച് കയറ്റിവിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഇല്ലാത്ത കഥയും പറഞ്ഞ് കള്ളങ്ങളും പടച്ചുവിട്ട് എസ് പി ജി സുരക്ഷ കൈക്കലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രിയങ്ക വദ്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രിയങ്ക വദ്ര എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടതും ഏതായാലും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെപ്പറ്റി ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് ആ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാം കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോൺഗ്രസുകാർ തന്നെ വേഷം മാറി കയറിയതാണോ അതോ ഇനി ഇവർ ഇവർ ഇവർക്ക് നേരത്തെ ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്ന കാരണം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പരിപാടി മുഴുവൻ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആക്രമിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുകാരെ വേഷം മാ വേഷം മാറ്റി കെട്ടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതായി വരുത്തി തീർത്ത് നടത്തിയ ഒരു നാടകമാകാം ഏതായാലും എസ് പി ജി സുരക്ഷ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം സുരക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല പ്രിയങ്ക റോബർട്ട് വദ്ര ആരാണ് പ്രിയങ്ക റോബർട്ട് വദ്ര റോബർട്ട് വദ്ര എന്ന അഴിമതി വീരന്റെ ഭാര്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകളാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെ അവരുടെ ഉന്നമനവും വികസനവും ഒക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഇനത്തിൽ മറ്റും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ പ്രിയങ്ക വദ്രയ്ക്കും സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ ഏതായാലും പറ്റില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വളരെ രസ രസകരമായൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് സൈക്കിളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കും അന്യരാജ്യത്ത് പോയി റിസോർട്ടുകളിൽ താമസിച്ച് സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ എന്തിനാണ് എസ് പി ജി സുരക്ഷ ഒരു ചോദ്യമല്ലേ അത് തികച്ചും ന്യായമായൊരു ചോദ്യമല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇവർക്ക്